乾坤万界，有意思，我就要看看什么是所谓的正道。公孙师叔，咱们不能由着掌门这样拼下去啊！哼，别着急，掌门是在给我们创造时机。你命中弟子，时刻保持戒备。马云龙，丁隐，你是来陪我的吗？我早就说过。早晚有一天，你会变得和我一模一样的。哈哈哈哈哈哈！啊哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！香乌塔咒影一毁。要是让里面的妖魔逃出来，后果不堪设想。外面这些东西我来对付，你快去降魔塔帮助妙一师伯。可是，快走真撑不下去了，是谁给您下的毒？那个鬼天王，他利用守塔的那些弟子，布了恶鬼阵。我一时疏忽，着了他的道，他把这大半个咒印都给毁了。蜀山来了，看来蜀山这回是形势不妙啊！掌门已经去了天门峰迎敌，我先帮你把毒逼出来。来不及了，现在的咒印快撑不住了。吞噬而产生的，他体内具有千万妖邪之力，他现在感受到咒音被毁，想挣脱出来。那万一又被他们逃脱的话，不仅蜀山被毁，就是整个人间都会被荼毒。丁隐，我会用我毕生的功力将这幅元神封住，我就没有其他的余力去对付那些逃脱的小鬼了。弟子明白。我一定尽全力帮师伯护法。
小龙师叔，妙音师伯还在降魔塔里，冰银已经去接应他了。他们二人合力，应该能够抵挡一阵。紫音、青云，你们双剑合璧，斩除妖魔。师姐，你、青云，动手杀我娘子！我和玉儿诚心相爱，你要拆散我们两个人好戏才刚刚开始呢，是你自己要找死的。冰雨，救我！月计划好的，我只是没想到你会进步的这么快，让阴风谷损失惨重。你这个魔头，别妄想这样就能够只手遮天，你作恶多端，总有一天会有正道之人把你打入地府，永世不得超生。正道，你以为放五鬼上山，毁了降魔塔咒印的人是谁？就是你们所谓的正道，哼！我甚至都不用亲自动手，只要动动嘴皮子，是你们蜀山的人心智不坚，自取灭亡。这一切。
么会在这里？我来就盯你。我知道他在哪儿，我带你去。我能相信你吗？我比你更在乎他。说什么？你以为你是六星之子这件事，是诸葛玉我偶然发现的吗？你这是什么意思？<笑>早在二十多年前，我就已经找到你，并且把你带在身边养大。你可是在烈女神宗的庇护下长大的。我不知道你要搞什么鬼，你觉得我会相信你吗？我知道你什么都不记得了，那就让我来帮你。血影刀上面的赤心百炼珠，能集中你身体所有的力量，让你想起一切。是寒冥影迹的影，而是万恶之影的影。就让我慢慢的跟你说清楚。当年一战，其中一颗元神。被打散，失落人间。既然暂时得不到赤魂石，我当然第一时间去寻找这个元神所在，却没想到在无意之中发现了六星之子，就是你。既然赤魂石是由蛮族元神集合而成，那我就利用你这赤魂石的容器，再重新吸取活人的元神。练就一块新的模式。我拿你来练赤魂石，练了整整十七年。你以为你一身神力，真是天生的吗？还不是因为你身体里藏着成千上万孤魂野鬼的鲜血。我还是低估了赤魂石的神秘力量。我常年拿你来练功，导致有一日你体内魔性大发，最后竟走火入魔，逃了出去。是不是想起了什么？七年前的那个晚上，你到底做了什么？终于想起来了
，记忆是骗不了人的。我也向自诩心狠手辣，可是跟那天晚上比起来，我真的是自叹不如。那些村民们死得好不凄凉。编出来的，你骗我！天底下的事情就是那么有趣。怎么？你猜不透是吗？那我不妨告诉你，从你走火入魔之后，我就遍查神宗古籍，慢慢参透到。虽然你是赤魂石的容器，但赤魂石确实不可替代。所以，若让你走火入魔，对我一点好处都没有。哼！可是只要掌握六星之子，赤魂石活跃期一到，我就用你好好的设了一个局，你就是最重要的棋子，我只是你的棋子。大力啊！那小鱼呢？下去吧。小玉，他不是一直都在你身边吗？玉儿，从今天开始。你就扮成丁宇的妻子，守在他的身边，将他的一举一动汇报给我。爹，这样做真的有用吗？爹也不想为难你，但丁颖体内的魔性会不定时的发作。从小到大，也只有你能让他平静下来。或许这就是你的宿命吧。为了替你娘报仇，你无论如何。都要完成这个任务。女儿定当竭尽全力为娘报仇。这,这是断情丹，吃了之后，你便不受七情六欲的控制。相公，你醒了。相公，你怎么了？我是你的娘子小玉啊。我记得，你是我的娘子小玉。嗯，相公，你还记得吗？
，这里是卧云村。你的名字叫丁大力。我们都是卧云村的村民。我们从以前开始，就一直住在这里。我记得，我叫丁大力，你是我的娘子小玉，我们是这里的村民。哎，小玉姐，你很快相信了这一切。并在卧云村安心的生活了下来，但发生过的事情，并不能完全抹去。每个月总有几天，你都会魔性发作。相公，别害怕，这一切都不是真的，全都是假的，别害怕。我不相信。啊啊啊啊啊、终于想明白了吧？不管是卧云村的丁大力，或者是蜀山的丁野，你都只是被人玩弄在鼓掌之间。醒醒吧！所谓的正道和正义，都是和你的命运背道而驰的东西。和你相辅相生的，都是你不堪回首的过去。啊啊啊、愤怒吗？你就应该要愤怒，这样噬魂石才会离开容器，重返魔道。道道道一切都在我的计划之中。二十四年，我重返中原，安排了一场假的屠杀。蜀山上面那群人果然上了我的当，将你带回蜀山。只是没想到，你暂时丧失了记忆。之后的事情，你也都知道了。不管费多少周折，这齿魂石。终究是属于我的。我逆天而行又怎么样？明明是天在逆我！你跟我说过，我们之间没有欺骗。这句话还算不算数？当然算数了。那你说，你是不是小玉？这些年来。你是不是一直在假扮我的娘子，欺骗我？告诉我，爹，你为什么要告诉他？你为什么要这么做？我不过是跟他在叙叙旧，说说往事。爹给你断情丹，你不服。今天我让你离开，你不听。如果你一早就听我的话，事情就不会变成这个样子。爹，我
之前的确犯下过很多错误，对我失去了判断的能力。可是自从我有了你，我决定要拿回我生命的主动权，让我不顾一切，勇敢去爱的人是你。我之前没有告诉你，是因为害怕真相太残酷，你接受不了。你说完了吗？你不用再解释了。原来我这一生都活在骗局里面。第一
，所以这不是梦，我终于又见到你了，傻瓜，我一直都在你身边。你撑住，苏姨。亲我，别伤心。我们能死在一起，是一件很开心的事，不是吗？今日能够再见到你，就算死在一起，我也甘心。这是我。我来救你，我绝不可以让你死在这里。愚蠢之极大师兄。
你们蜀山的人就爱假装大仁大义，其实内心都是懦弱小人。就让我看看你们内心深处的那些罪恶吧，把你们也推向深渊。丁也，为我点苍风，守作长老，监管天门风，教习我蜀山弟子剑术。天门风张琪，从旁协助。多谢掌门授意重任，弟子定不负所望。弟子不负掌门所望。一剑莽夫，平步青云。我看你已经不是当初的丁隐了吧？我说过，公孙石叔目光远大，你是我在蜀山里面最投缘的一个。你别猫哭耗子假慈悲了，我现在已是废人，你来找我有什么目的？我是给你带来一个好消息。好消息？什么好消息？诸葛玉，我已经死了。他死了，他他怎么死的？他这把老骨头身受重伤，你觉得他能撑得了多久？那那丹臣子是不是当了掌门？别这么沮丧了。如果你乖乖听我的话，你可能还有机会。有什么机会？当天是你亲手把我的经脉给打断的，现在跟我说机会，你是不是太好笑了？这只是权宜之计嘛。公孙氏说，你在蜀山蛰伏这么久，多等一刻又怎么样呢？哼，赤魂师的力量真不容小觑，一个一身正气的人。竟然变得心机重重。每个人都有顿悟的时候，现在的我已经顿悟了。我在想，与其做一个烂好人，为什么不心狠手辣一点，把愧于我的人捏在手心里？我有我的目的，你有你的千秋美梦。如果我们好好合作，何乐而不为呢？<笑>那你说来听听啊。你还记得上官瑾我？当年失去一条手臂，是怎样恢复的吗？血影神功，它可以打通你的经脉，只要你忍得住痛，一切都可以重来。从今天开始，我们点苍风自行修炼血液，以天下正道为己任，守护苍生。
看你这个样子，应该有几分成效了吧？什么时候放我出去啊？难道我送你血影神功，你还不满意？嗯，还挺满意。不过你费尽苦心把我救出来，没那么简单吧？你下这步棋。就是想蜀山越来越乱，这就是你要的报复吧？我就是要蜀山越来越乱，所谓的千年基业毁于一旦。<笑>白天的事情我都听说了，一切都是小张的错。我替我这个兄弟跟你说声对不起。只是大师兄当着这么多人的面这样对你，实在是有点过分。其实我觉得掌门之死有一些问题。什么问题？他离世前几天，我去探望过他。那时候他的脉象非常的正常，内伤也已转好，但是没曾想，才过几天突然伤重离世。你是说？他死后，我检查他的遗体，手中紧紧攥着这个香囊。如果掌门真的是遭到毒手的话，那这肯定是从那个人身上扯下的。哎，给你看。你绣的？对啊，你一个，我一个，我们两个是一对。这个香囊我会永远带在身上。怎么可能？不可能！不会的，不会是他。子英、啊，你应该比我更熟悉这个香囊吧？你怎么去问他？难道你问他掌门是不是他杀的吗？这到底是为什么？我爹答应要把掌门之位传给他的。其实掌门离世之前，大师兄曾经找我喝过酒。当时他喝的大醉，我并没有在意他说什么。现在想起来。才觉得事有蹊跷。他说什么了？他说你不是清白之身，不想娶你。但如果不娶你的话，又做不到掌门这个位子一切都说得通了。我爹临死之前，只有他一个人在身边。他要是想动手的话，比谁都有可能。
来他变了这么多。你们有没有有没有觉得，自从大师兄当了掌门之后啊，整个人都变了？怎么变了？他之前啊对紫英师姐百般的殷勤，可是现在就好像对仇人一样。对啊，听说大师姐天天以泪洗面，伤心得很呢。你们知道大师姐为什么会被紫影剑反噬吗？为什么？为什么？她怀有身孕啊,啊！真的吗？真的？她有小孩啊？这她怎么可以做出这样的事儿？那小孩呢？她受了这么重的伤，孩子当然保不住了。难道大师兄因此不要她了？谁知道呢？反正大师兄现在当上掌门了，能避就避呗。真是太过分了，这有什么呀？我还听说更过分的呢。啊，谁？听说前掌门也是被大师兄暗算，他竟然是这样的人，真是欺师灭祖啊！就是、啊。少在这里胡言乱语！掌门，掌门。说，刚刚是谁在这里造谣，说这些大逆不道的话？掌门饶命，我也是听别人乱说的。乱说！刚刚说的言之凿凿，一点也不像乱说。掌门饶命，我以后再也不说了。我今日若是不罚，恐怕明日又要谣言四起。哼！按照门规，杖责五十。凭什么只罚我一个？他们也都说了。而且，若是掌门问心无愧的话，那你不怕我说？混账！定义，掌门，你滥杀蜀山弟子，打算如何谢罪？这是个意外，意外？什么意外？这位蜀山弟子不过顶你几句话，你就这么残忍把他给杀了？定义你。掌门，我跟你没有什么个人恩怨，我只是就事论事。当时我在盛怒之下，只想掌握他以示教训。突然有股力量从旁击出，打中了他，才将他打死。那那股力量出自于谁？有没有人证？你们看到了吗？你们看到了吗？是弟子亲眼所见，就是掌门打死他的，跟别人没有关系。对对对，可以作证，可以作证。蜀山，维护天下正义，以正道为首，不可以包庇过失。我建议，暂时把丹臣子掌门的头衔革去。既然如此，就听听百草师叔的意思吧。我蜀山正值多事之秋，基业未稳。我不赞成草率惩罚掌门。既然两位长老的意见不同，我的师傅又暂未出关，此事就不可轻下断论。等等，蜀山又不止你我两个人。明白了，当初就是你建议掌门将这个奸细秘密关押起来。原来你一开始就在一步一步的策划，如今我陷落至此，全都是你一手造成的，对不对？掌门，你何出此言啊？公孙师叔力战绿袍，保护蜀山有功，怎么可能是奸细？是我记性太差了，还是你狗急跳墙乱咬人？<笑>看来新掌门
不光是性情暴力，而且是无可救药了。混账，蜀山奸佞，岂容你在此为非作歹！呀、嗯！血雨神功！啊师姐，你怎么来了？我知道大师兄被囚禁了，当然不能坐视不理。子英，你相信我吗？我相信你。我知道，定英把大师兄囚禁在这里，就偷偷跟踪他。后来发现，他把这道符藏在了点苍风，趁他不注意，我就偷来了。太好了，快试一下吧。嗯。没想到经历了这么多，你还是愿意站在我这边。对不起，子英，你能原谅我吗？我从来都没有责怪过你新任掌门气势不小啊！师弟，你是如何如何逃出伏魔谷的法阵禁制？全靠我这只新的手。听我师弟，师傅关押你自有他的道理。你魔性未除，命中注定有大劫。你若潜心修行，或许还能重回正道。大劫？我的大劫难道不是你吗？全蜀山上下都知道，论武诀我绝对不在你之下。此次平定天域魔帝，我的功劳最大。可结果呢？我被废了一条胳膊。困在暗无天日的伏魔谷，可你诸葛遇我，却荣升蜀山掌门，还要迎娶我的素英师妹，这就是你的正道。金武，今天是大日子，你不要胡来。
，既然是你的大日子，那我就给你送上大礼。是魂石。哼<笑>。神功，血影神功成功。赤魂石。过我们吗？与其躲躲藏藏过不上好日子，不如我现在就杀了他们！我、啊、我、啊啊啊啊、我肚子里已经怀了你的骨肉肉肉。说什么？
只有这样，才能夺回智慧仙，大局为重啊！哎，师兄！啊啊啊啊让你蜀山血债血偿，青娥。本是同门情深，不想却一朝反越。凌云峰一场血债，上官景我与素音双双坠崖，尸骨无存。自此之后。诸葛玉我常年闭关于凝碧崖，以免赤魂石为世间邪念所挑动，并试图利用自身修为，来与赤魂石的力量抗衡。蜀山一切大小事务，均交由公孙无我暂时打理。与此同时，蜀山亦数次派出门下弟子寻找遗落的一个赤魂石元神，却始终杳无音信。寒来暑往，武林再无波澜。又是二十四年过去了。适逢赤魂石再次活跃之时，天下突逢灾难，许多无辜百姓得怪病死去，一时间哀鸿遍野。朝廷昏庸，只当是瘟疫泛滥，并不太多关注。啊！丁大力要发疯了！啊啊啊放开！放开！快！那现在怎么办？怎么办？那有什么办法？用这件事的胳膊。不要了。你们不要伤害他，他只是发病了而已。我说小玉嫂子，大力这回发病这么严重，再不制止他，那是要出事的呀。是啊，是啊，是啊。
相公，我是你的娘子小玉儿。不管发生什么事，我都会陪在你身边。醒醒好吗？快点醒醒啊！相公，我是你的娘子小玉儿、啊，你醒一醒啊，醒一醒啊是，你醒了就好。对不起，兄弟，你这回的病发作的挺严重的、哦。那以前发病嘛，起码神志还有点清醒，这回连我王胖子都不认识了。就是啊，哦、我有没有伤到你？哦，啊，没事没事。我明天上山采仙药，给你们疗伤。对不起。哎，丁大力，你就别忙活了。你这怪病啊，每个月都得发作一次，对啊，说不定下次又把东西打坏了。我们大家受点委屈没关系，对啊。哎，村长啊，现在到处都是瘟疫，不如等疫情过了以后，让小玉嫂子带着大力哥去找郎中看一下。远亲不如近邻，我打伤你们，你们还这么关心我，我丁大力，谢谢你们。哎，不客气，你客气了。你真的没事吗？没事我们受命于你我追查病医，可如今却毫无头绪。若瘟疫再继续蔓延下去，恐怕救治就来不及了。嗯、大师兄，你是爹的首徒，这种事情一定难不倒你的，就当做是一场试炼。嗯，嗯，我只是觉得奇怪，这些尸体犹如干尸，像血液被吸干了一样，倒不像是瘟疫，而像是人为而成。小宝感受到了魔气，救人要紧。嗯，来，来，你没事吧？是什么人干坏我的好事？这个妖孽在此杀人采血，邪魔妖道，蜀山弟子得而诛之。什么蜀山弟子？一会儿不还是我散下的冤魂？
去告诉诸葛玉我，我天御烈影神宗宗主绿袍尊者，还要给蜀山送一个大大的礼。这天御魔帝制恐怕来者不善，我们必须马上回去通知掌门。嗯，小宝。嗯，这个风铃放在哪里才好看呢？嗯，小宝。剑手腕一定要有力，是知道。师傅，两位长老，栖霞峰弟子周青云在外求见。师傅，师傅，是师姐让小宝送回来的信，说找到瘟疫的原因了。烈影神宗。这是哪来的鬼东西啊？对呀，我也没有听说过这江湖上有什么绿袍尊者这等名号啊。能从天域封印出来，一定是来者不善。如此残忍，我看呀，什么神宗，他就是魔宗。敌暗我明，我们不宜轻举妄动。丹臣子还有紫英跟对方交过手，应该清楚他们的底细，赶紧召他们回来，再做部署吧。师傅，我愿意下山去接应师姐和大师兄的。晴儿，是师傅。你跟晴云一起去，正好啊，两个人有个照应。弟子领命。我师弟，现在山下疫情危急，我们是否要请掌门出关？不，二十四年又到了，吃魂时还有一个元神没有归位，魔性难驯，不要打扰掌门。